কয়বার সার্চ দিয়েছেন মালিক যেদিন আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপনার বুকে একটা ডায়নামা বসিয়ে দিয়েছেন সেই ডায়নামাটা আপনার প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলোকে সচল রাখে চালু রাখে সার্ভিস ফুল রাখে ঠিক কিনা বলেন হে নবী মানুষেরা আপনাকে রু সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে কুলি রু হোমি নাম রে রাব্বি আপনি বলে দিন মানুষের রু আমার রবের একটা নির্দেশ একটা হুকুম অমা উতি তুম মিনা লেলমে ইল্লা কালিলা রু সম্পর্কে যেই জ্ঞান তোমাদেরকে দেয়া হয় সেটা খুবই সীমিত সীমাবদ্ধ স্বল্প আমার ঘরখানা সে বসত করে সারা জন্ম দেখলাম না তারে কি আপনার ভিতরে আসে তো দেখেছেন রুহের ওজন কদ্দুর আয়তন কদ্দুর যে ডাক্তাররা বাইপাস করে হার্ট অপারেশন করে বুককে ফেড়ে তারা আজ পর্যন্ত রুকে খুঁজে পাইনি এই রুটা এটাকে আপনি ডায়নামা বললেও পারেন পাওয়ার হাউস বললেও পারেন আর এই ডায়নামাটা যতক্ষণ চালু আছে একজন মানুষ হিসাবে আপনি জীবিত আছেন ডায়নাটা অফ হয়ে যাবে দুনিয়ার সব ডাক্তার সব স্পেশালিস্ট আপনার পিছনে লাগালেও বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এই ডায়নামা আজ পর্যন্ত চালু করা যায়নি সম্ভব নয় রজব মাসে কথা বলছি একটা কথা শুধু বলি দেড় হাজার বছর চলে গেছে নবীজির মেয়েরা সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান মডার্ন সায়েন্স আজ পর্যন্ত গবেষণা করে কোনো কুল কিনারা করতে পারেনি নবীজি পরের দিন সকালে কাবার পূর্ব দিকে হাজরে আসওয়াদ বা কামি ইব্রাহিমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন বললেন যে গত রাতে আমি আল্লাহ পাকের নির্দেশে জিব্রাইল একটা প্লেন নিয়ে এসেছিল প্লেনটার নাম বোরাক ইয়াকাদুল বার্ক ইয়াকাফু আফসার আহম বার্কন থেকে বোরাকন তাইলে বোরাক এই জন্য এটার গতি ছিল কমপক্ষে বিদ্যুতের গতির সমান সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল সেকেন্ডে এটা আজকে বিজ্ঞানীদের গবেষণা লব্ধ ফল তাইলে মক্কা থেকে বোরাক যখন এইভাবে মাথা তুলেছে তখনই তো বৈচুল মকদাস উপস্থিত হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন জিব্রাইন সেখানে তিনি পাইলট আর নবীজিকে নেওয়ার জন্য রাজধানীতে রাজধানীতে আল্লাহ পাকের আশাজিমে নেওয়ার জন্য আল্লাহ নিজে বিমান পাঠিয়েছেন কি মেহমান যদি একটু ছোট মাঝারি হয় তাহলে গাড়ি পাঠায় না বলে আপনার বাড়িতে আমার অমুক দিন দেওয়াত আপনি কষ্ট করে একটু যাইয়েন আর মেহমান যদি বিআইপি হয় একবারের দাওয়াত তিনবার দেয় এরপরে আবার গাড়ি পাঠায় ঠিক কি না বলেন তাইলে মেহমান কত বড় বিআইপি এইবার আরেকটু কথা এটার সাথে আপনি যুক্ত করুন যেতে 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 মাস পথে সাতাশমান পেরিয়ে সেদ্রাতুল মুন্তাহা পেরিয়ে বৈতুল মামুর পেরিয়ে আলমে নাসুদ আলমে মালাকুদ পেরিয়ে আল্লাহ নবী যখন সেদ্রাতুল মুন্তাহা এটা সুপার ন্যাচারাল এমন এক জগৎ যে জগৎ সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি বুঝাতে পারবো না দুনিয়ার কোন মানুষ বুঝাতে পারবে না সেখানে গিয়ে পাইলট সারেন্ডার করল সারেন্ডার হয়ে গেল ইয়ারাসুল্লাহ মাই তো আর শেখতা নেই জিবিয়ালকে হুজুর আমার তো আর এক পশম উপরে যাওয়ার ক্ষমতা নাই নবী বললেন লেমা যা হোয়াই নট কামার হ্যান্ডম শেষ হ্যান্ডম তো বুঝেন আমি মাঝে মাঝে দুই একটা আঞ্চলিক কথা বলি এটা বৃহত্ত নোয়াখালীতে ওই নিউজিলায় বলি না আমি তো আর যেতে পারবো না হুজুর বললেন হোয়াই নট কোথায় মক্কার কাবা সেখান থেকে আমাকে নিয়ে আসলা আর এখানে এসে সাপ্তাহ আসমান পার করলে বাইচুল মামুর পার করলে সবকিছু পার করে এখানে এমন এক জায়গায় আনলা 
যে জগৎটার সাথে দুনিয়া বিশ্ব পরিবেশ পরিস্থিতির কোনো তুলনা কোনো দিন করা সম্ভব নয় আমরা যে জগতে বাস করি এটা ন্যাচারাল ন্যাচারাল প্রাকৃতিক আর নবী মেহরাজ আজকে যেখানে গিয়ে পাইলট সারেন্ডার করেছে এটা ন্যাচারাল নয় সুপার ন্যাচারাল সুপার ন্যাচারাল নবী বলেন ইয়া আখি জিব্রাইল কোথা থেকে আমাকে নিয়ে আসলে এখন তুমি আমাকে এখান থেকে ছেড়ে যাবে এটা কি তোমার কথা জিব্রাইল বলল না অমা ইয়াম থেকে আনিল হাওয়া ইনহু আইল্লা ওহি ওই আমি তো আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশ ছাড়া কোনো কথাও বলি না কোনো কাজ আল্লাহ রবুল আলমিন বলছে শেদ্দাতুল মন তাহা এসে তুমি আমার নবীকে ছেড়ে চলে যেও এখানে যাওয়ার পরে এখন এই পৃথিবী থেকে কাবা ঘরের এখান থেকে যে বোরাক সেকেন্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল কম পক্ষে এখানে যাওয়ার পরে আলোর গতি শেষ এই বিশ্বের ন্যাচারাল প্রাকৃতিক গতি শেষ নবীজি এইবার বলে ইয়া আখি জিব্রাইল এখানে আমাকে রেখে যাবে একা একা মূল রাস্তার কতটুকু আসা হয়েছে কালা জিব্রাইল জিব্রাইল বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ সত্তর হাজার ভাগের এক ভাগ আসা হয়েছে বাকিটা সব সামনে ফাক্ষেপ্ত আলা নফসি আমার ভিতরে একটা বয় সৃষ্টি হয়ে গেল এমন সময় আমি দেখি যে আমার দুনিয়ার সবচেয়ে আপনজন বন্ধু প্রতিম পরবর্তীতে শ্বশুর আহ করে সে আমাকে সালাম দিলেন সালাম দিয়ে বললেন তাল মাই কাম উইটমি কাম উইটমি ইয়ার আসুল আল্লাহ আপনি আমার সাথে চলুন নবী বললেন আমার সব ভয়টায় পৃথিবীর সবচেয়ে মানুষের মধ্যে যিনি আপন এইবার আহু বকর রাজি আল্লাহ আনু নবীকে নিয়ে চলছেন এবার আর বোরাক নাই কি গতি কিসের গতি এটার নাম রফ 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 বোরাকের গতির চাইতে সত্তর হাজার গুণ বেশি স্পিডি গতি সম্পন্ন এটা দিয়ে বিশ্ব নেতা বিশ্ব নবী সরকারে দো আলাম আকায়ে দো জাহাঁ তা যে দারে মদিনা সৈয়দুল মুসলিন রহমতুল্লিল আলমিন খাতামুল নবীন ইমামুল মুত্তাকিন ও ইমামুল মুরসালিন রাসুল রাব্বিল আকায়ে নামদার সাফিয়ে মাহাসার সাকিয়ে কাউসার ইহা এবং পরকালের কর্ণধার নবীয়ে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার রফ রফ সুপার ন্যাচারাল অ্যান্টি ম্যাগনেটিক গেঞ্জাম প্রুফ গেঞ্জাম জিবরে যেখানে সারেন্ডার করেছে আর এই সুপারচনিক বিমান সেখান থেকে শেদ্দাতুল মন তাহা থেকে নবীকে নিয়ে আল্লাহ পাকের আসছে আজিমের পাশে সেখানে রাষ্ট্রীয় মেহমান পার্থিব মেহমান বিশ্ব মেহমান তার রাজকীয় বিমান ল্যান্ড করল সেখানে একদল ফেরেস্তা চৌকস বেহেস্তের নুরানি পোশাক পরা তারা সুপার মেহমানকে মহান মালিকের দপ্তর থেকে দরবার থেকে পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার দিল আর তাহিয়াতাহে অসলাওয়াত অর্থ আপনারা অনেকে জানেন এইবার বাড়ির মালিক গড়ের মালিক আরসের মালিক তিনি একশনে আসলেন ফেরেস্তারা গার্ড অফ অনার দেওয়ার পরে বাড়ির মালিক বলেন আসসালাম বাড়ির মালিক চিনছেন তো চিনছেন তো এখন গার্ড অফ অনারের পরে বাড়ির মালিক যখন ডাকলেন তখন নবীজি রফ রফ থেকে নামলেন ফেরেস্তারা নবীজিকে এক করে আরসে আজিমের কিনারে পর্যন্ত দিয়ে তারপরে বলেন যে আপনি এই আল্লাহ আলস খোদাই সিংহাসনের উপরে উঠুন কাকে বলে নবীজিকে নবীজিকে আপনি আল্লাহ পাকের আসে আজিমের উপরে উঠুন দানা ফাতাদ আল্লাহ অনেক তাফসিরকারক বলছেন 
নবী এক করে আরো পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন পাশে গিয়ে দানার পরে ফা আসে ফা আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে আরসের মালিক বললেন বন্ধু আরো কাছে বন্ধু আরো কাছে আসুন নবী আরো কাছে গেলেন আরসের মালিক আবার বললেন আরো কাছে নবী আরো কাছে গেলেন হাতা দাল্লা নবী এক করে আরসের সাথে লেগে দাঁড়ালেন আরসের মালিক এবার বললেন আপনি আমার আরশা মোয়াল্লা আরশা আজিমের উপরে উঠুন কি ভাইরে মুসাল্লা সালামের মেয়েরাজ তুর পাহাড়ে আপনারা জানেন ইব্রাহিম আল্লাহ সালামের মেয়েরাজ নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে এটাও আপনারা জানেন ঠিক কি না বলেন ইউনুস আল্লাহ সালামের মেয়েরাজ মাছের পেটে এগুলা সবই কিন্তু দুনিয়ার পরিবেশ কিন্তু আমাদের নবী বিশ্ব নেতা বিশ্ব নবী শুধু আমাদের জন্য নয় দুনিয়াবাসীর জন্য নয় আমার সালনাত বিশ্ব চরের জন্য তিনি রহমত এইবার নবী বলেন কেন ডেকেছেন সালাম কালামের পরে আদেশ করুন নির্দেশ দিন আরসের মালিক বললেন নির্দেশ দিতে হইলে আপনাকে আমার আরসে উঠতে হবে আরসে উঠতে হবে তা না হইলে আপনার মেয়েরাজ পরিপূর্ণ হবে না আরসের মালিক বললেন লেমাজা হোয়াই নট হোয়াই নট কেন মেয়েরাজ পূর্ণ হবে না সার্থক হবে না তখন আরসের মালিক বললেন আমার খোদাই এলাকা যে দূর আজকে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি আপনার নবুয়তের এলাকা ও দূর আমি আল্লাহ যে বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি জগতের আমি রব্বুল আলমিন আর আপনার পরিচয় এখন থেকে আমার সালনা কাইল্লা রহমতুল্লিল আলমিন আমার খোদাইর এলাকা যে দূর আপনার নবুয়তের এলাকাও এর দূর কথাটা কিন্তু সাংঘাতিক চিকন কথা একটু বোঝার চেষ্টা করুন আরো অনেক কথা আছে আমি ভূমিকায় শুধু আরো সম্পর্কে একটু টাচ দিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে আরো সে যাওয়ার আগেও একবার নবীজির বক্ষ বিদারণ হয়েছে সিনাচার যেটাকে বলা হয় বক্ষ মা হালিমার বাড়িতে প্রথমবার হয়েছে তাই পেয়ে হালিমার মেয়ে সায়মা সায়মা নবীজি চেয়ে বয়সে একটু বড় এই সায়মা দুধভাই আবদুল্লাহ নবী সমবয়সী তারা তাইফের পাহাড়ের ডালে ডালে মাহাদিমার বকরি চড়াইতেন বকরি ছাগল চড়াইতেন নবীও দুধমার সন্তানদের সাথে দুধ ভাইদের সাথে বকরি চড়াইতেন এখানে আর একটি চিকন কথা আছে তাইফ বকরি চড়াইছেন তাইব থেকে যখন আব্দুল মোতালিবের কাছে আসলেন আবু তালিবের কাছে আসলেন মা আমিনার কাছে ফিরে আসলেন এখানে মক্কায় কিছু লোকের কয়েক কিরাতের বিনিময়ে নবীজি তাদের বক্তি সরাইতেন কয়েক কিরাত একবারে অল্প পয়সার বিনিময়ে একদিন নবী বললেন মা মিন নবী নীল্লা কান আর এয়া সাত দুনিয়াতে এমন কোন নবী পয়গাম্বর উলুল আজম পয়গাম্বর ছিলেন না যাদেরকে আল্লাহ উম্মতের দায়িত্ব দেওয়ার আগে ছাগল চড়িয়ে ট্রেনিং দিয়েছেন ছাগল চড়িয়ে উম্ম সরানোর ট্রেনিং ভাই আপনারা দেখছেন কি না পশু জগতে প্রাণী জগতে সবচেয়ে ঘাউড়ুয়া সবচেয়ে একরোখা যে জন্তু ডাইজার নাম হয়েছে ছাগল কুত্তে একটা বিড়ে একটা গরু একটা ইজারে বান্ধে টানলে আসবে ঠিক কি না বলেন ছাগল একবার আসবে তিনবার আসবে না জোরে টানেন সে সামনের দুই পা এইভাবে জাহাজের গ্রাফির মতো এইভাবে ছাগুল্লা খুঁটি কর না আপনারা এইভাবে সে আসবে না জোর করে টানদান মাটি শুদ্ধা খসে আসবে এত গাড়ুয়া কিন্তু কোনো জন্তু নাই কোনো পশুও নাই তাইলে পুরো বিশ্ব চরা চরা সে মোয়াল্লার প্রশিক্ষণ ট্রেনিং এটা দেওয়ার পরে আমাদের নবীকেও নবী যখন বললেন মা মিন নবী নীল্লা কান আর এয়া সাত আল্লাহর এই জমিনে এমন কোন নবী নাই যে নবীকে আল্লাহ উম্মতের রাখালির আগে সাগে ধৈর্যের ট্রেনিং দেন নাই কিলা আন্তাইয়া রসুল আল্লাহ হুজুর আমনেও কি নবী হওয়ার আগে বকরি সরাইছেন কালা বালা 
হ্যাঁ নবুয়তের আগে আমি মক্কালতে কয়েক কি রাতের বিনিময়ে ওই ওই অমুক অমুক কবিলা তাদের বকরিগুলাকে আমি সরাইতাম এটা বুঝার জন্য বলছি প্রশিক্ষণ কিভাবে দেয় তাহলে মুসা আলাহ সাল্লাম ঈসা আলাহ সাল্লাম মেয়েরাজ হয়েছিল সারমন পর্বতে জীবনের শেষ বক্তব্য যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি তাবরিয়া উপসাগরের পাড়ে তাবরিয়া উপসাগরের পাড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ওই কালা ই সাবনা মারিয়া মা লিলহাওয়ারি ইনা মানান সরি তোমরা কে কে আসো মারিয়া বের ওটা ঈসা জীবনের শেষ পর্যায়ে বনি ইসরাইলদেরকে ডেকে বলেন মানান সরি আল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় আল্লাহ দিন কায়েমের জন্য কে কে আমাকে সঙ্গ দিতে সহযোগিতা করতে রাজি আসো কাল আলহাওয়ারি ইউনা নিবেদিত প্রাণ সঙ্গীরা বলল নাহানু আনসার আল্লাহ হে আল্লাহ নবী আল্লাহ দিন কায়েমের ব্যাপারে আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে রাজি আসি তারা যখন এগিয়ে গেল একদল নবী ঈশার সাথে এগিয়ে গেল আর একদল অ্যাবাউট টার্ন করলো অ্যাবাউট টার্ন বুঝেন আমরা এইসব দিন কায়েম টাইম এগুলো ঝামেলার মধ্যে নাই যে কথাটা আজকে মার্কেটে আপনি কোরআনে আকিমির সলা আছে আসে না আকিমির সলা আকিমির দিন বোধ হয় নাই আছে আকিমের সলা অনলি প্রফেক্টলি আপনাদেরকে বলা হয়েছে উন্নতি মোহাম্মদিকে এর আগেও নবীদের উপরে নামাজ কোন নবীর উপরে ফরজ ছিল কোন নবীর আমলে ছিল না তবে ইসলামের তৃতীয় রকম সোমবার ও যা এটা সব নবীর উপরে সব জামানায় ফরজ ছিল কোথাবা আলাই কব সিয়াম ও কামা কোথাবা আল আল্লাহ রিন আমিন কামলে কম তাইলে নামাজের চেয়ে রমজানের প্রশিক্ষণ এটা বান্দাকে সবচেয়ে বেশি খাঁটি করে পারফেক্ট করে লোহাকে যত আগুনে পড়েন খাঁটি সোনাকে যত আগুনে পড়েন হাতুড়ি দিয়া পিটান স্বর্ণের দাম বাড়ে না কমে বাড়ে না কমে দেখেন স্বর্ণটা যখন খনি থেকে আসে এটা কিন্তু লাল থাকে না টকটকে থাকে না স্বর্ণকার এটাকে আগুনে দেয় কয়লার আগুনে দিয়ে এইভাবে হাফরে দম দেয় বাতাস দেয় আগুন যখন ফোসফোস করে জ্বলে উঠে স্বর্ণ কাঁদে মরে গেলাম পুড়ে গেলাম স্বর্ণকার কি দোষ করেছি এইভাবে আমারও জ্বলন্ত আগুনে দিলে এখন আর হুম দাও বাতাস দাও আমি কি অপরাধ করেছি স্বর্ণকার বলে ওসবর সবর কর তোর দাম বাড়াই তোর দাম বাড়াই স্বর্ণ যখন শুনল মালিকে কইসে এইভাবে আগুনে পোড়া খাইলে দাম বাড়ে তাইলে আমাকে সবর করতেই হবে এইবার আরো আগুন দেয় এইভাবে স্বর্ণ যখন সহ্য করতে পারে না আবার চিৎকার দিয়ে উঠে তখন স্বর্ণকার আবার বলে কান্দিস না সবর কর তোর মান বাড়াই তোর মর্যাদা বাড়াই এইভাবে একবার পড়ে নাকি বারবার পড়ে শুধু পড়ে না একবার পড়ার পরে এইটাকে সারাসি চিমটি দিয়ে ধরে লোহার হাতুড়ির উপরে নিয়ে আড়াই কে জনের হাতুড়ি যখন এক এক বাড়ি দেয় স্বর্ণ চিৎকার করে কান্দে এতক্ষণ আগুনে পড়লো এখন আবার হাতুড়ি দিয়ে পিটাও কারণটা কি আমি কি অপরাধ করেছি স্বর্ণকার ইবারে বলে আসবে রু সাবে রু আর আবে তু কান্নাকাটি করিস না চিল্লা চিল্লি করিস না যত পড়বো যত পিটাবো তোর দাম বাড়বে কমবে না বাড়বে কথাটা কিন্তু একটু সূক্ষ্ম এইভাবে কয়েকবার পিটিয়ে টিটিয়ে এটাকে করে পাতলা পাতের মতো করে ফেলেছে এইবার স্বর্ণকার তার মাপ অনুযায়ী এটাকে কাটে এটাকে কাটে ছোট ছোট করে নাকের মিনা বানাবে কানের দুল বানাবে বোঝার জন্য বলছি এইবার কলার আগুনে দেয় না ছোট জিনিস দিলে আবার খুঁজে পেতে কষ্ট হবে এইবার জ্বলন্ত আগুনে পড়ে আপনারা দেখছেন কি না জানি না নিকেলের এরকম একটা বাটি আছে ছোট এই বাটির মধ্যে কিছু সোহাগা সোহাগা আর স্বর্ণকে পরিষ্কার করার জন্য কিছু মেডিসিন এগুলো দিয়ে এইবার জ্বলন্ত আগুনে পড়ে এতবার কয়লার আগুনে পড়েছে শেষে সে মেরেছে এইবার শেষ পর্যায়ে শেষ পড়া এইবার জ্বলন্ত আগুনে এখন দেখেন সে মোমবাতি বাসার এক একটা জ্বালায় জ্বালাইয়া বাটিটা তার নিচে রাখে রাখার পরে এই পাইপটার ভিতর দিয়ে ফোকর আছে এখন সে মুখ দিয়ে পাইপের ভিতরে ফুঁ দেয় ফুঁ দিলে পাইপের মুখ দিয়ে জ্বলন্ত আগুন স্বর্ণের গায়ে 
লাগে যত লাগে স্বর্ণ খাঁটি হয় পারফেক্ট হয় দাম বাড়ে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে স্বর্ণ এবার চিৎকার করে কান্দে এতবার কলার আগুনে পড়লে হাতুড়ি দিয়ে পিটাইলে এবার জ্বলন্ত আগুনে আমাকে পড়ো আমি কি অপরাধ করেছি স্বর্ণকার আবারও বলে আসবেরু সাবেরু অরাবেটু একবার পড়া গেলে হবে না বারবার পড়া যেতে হবে পড় খেতে হবে নির্যাতন কষ্ট সহ্য করতে হবে যত করবে তত তোমার দাম বাড়বে নবীদের ইতিহাস দেখুন কামিন নবী কাতালা অকোতেলা মা হোমর রাব্বি ইউনা কাশির এখন স্বর্ণকার বলে কান্দিস না এটা শেষ পোড়া জ্বলন্ত আগুনের পোড়াটা শেষ পোড়া আচ্ছা স্বর্ণকার চেয়ে এটা শেষ পোড়া আমি সবর করলাম জ্বলন্ত আগুনে সোহাগা দিয়ে কতক্ষণ জন্মের মতো পোড়াইয়া টোড়াইয়া এইবার আবার চিমটি দিয়ে ধরে হাতলের উপরে নিশে নেওয়ার পরে হীরার একটা ছুরি আছে স্বর্ণকারের হীরার তৈরি এইটা দিয়া এইভাবে দাগ দেয় এইভাবে কাটে স্বর্ণ এইবার শেষ কীর্তার দেয় গেলাম গেলাম মরলাম এতবার পড়লে এতবার পিটাইলা এখন আবার আমার বুকে ছুরি চালাও আমি যে সহ্য করতে পারি না স্বর্ণকার বলে ডিজাইন করি ডিজাইন করি যদি এই ডিজাইন না করি তাহলে আশি হাজার টাকা ভরি বিক্রি হবে না তাহলে আপনাকেও আপনি যদি সত্যিকার সোনার মানুষ হতে চান নবী সাহাবাই কালাম তাদের অনুসারী হতে চান আপনাকে পড় খেতে হবে আপনাকে পিটা খেতে হবে আপনাকে জীবনে শুধু অগ্নি পরীক্ষা দিতে দিতে এমন এক জায়গায় যাবেন তখন মালিক ঘোষণা দেবে ইন্নাল্লাহ হাসতারা মিনাল মিনিনা আনফুসাহম ওয়াহম ওয়াহম এইভাবে পিটুনি খেয়ে খেয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য যারা টিকে ছিল যারা এগিয়ে ছিল তাদের সবাইকে আমি আল্লাহ বেহস্তের বিনিময়ে খরিদ করে নিলাম বেহস্তের বিনিময়ে আল্লাহ খরিদ করবে আল্লাহর কাছে কি বেহস্তের বিনিময়ে আমরা বিক্রি হতে রাজি আসি আসেন এখন সিনা শাক মা হালিমার বাড়িতে একবার দিস ইজ ফার্স্ট টাইম তারপরে ওহি যেদিন প্রথম নাজিল হয় জাবালে নূরে সাফা সর পর্বতে সেদিন ওহি নাজিলের আগে জিব্রাল আলাহাম নবীকে সেই জাবালে নূরের একটা সমতল পাথরের উপরে সোয়াইয়া সেকেন্ড অপারেশন আবার হার্ট অপারেশন করেছে যেটাকে আমরা সিনা শাক হিসাবে জানি দিস ইজ সেকেন্ড টাইম কেন সিনা শাক করেছে আজকে কোরআন নাজিল শুরু হবে নবীর উপরে সানুল কি আলাইকা কাউলান সাকিলা নবী সফরে যাচ্ছেন জেহাদে যাচ্ছেন আতাহু জিব্রাইল জিব্রাইল এসে সিগনাল দিল কাসেল সেলা তিল জার্স শিকলের আওয়াজ মতো ঝন 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 নবী বুঝতে পারলেন আতানি জিব্রাইল জিব্রাইল আসতেছে নবী যে উঠ বা ঘোড়ার পিঠে বসা উঠ বা ঘোড়া এইভাবে সেবা ওই মাটিতে বসে গেছে পা গুটিয়ে মাটিতে বসে গেছে নবীজি তড়ি ঘড়ি করে নেমে পাশের পাথর পাহাড়ের কাছে চিত হয়ে শুয়ে একটা কম্বল দিয়ে শরীরটা ঢেকে দিতেন জিব্রাইল এসে একটা তিনটা পাঁচটা কয়েকটা আয়াত নাজিল করে চলে যেত জিব্রাইল চলে যাওয়ার পরে নবীজি শোয়া থেকে উঠতেন চাদরটা সরাইতেন নবীজি উঠে যাওয়ার পরে দেখা গেল এই যে বিশাল কঠিন পাথর এই পাথরের ভিতরে নবীজির দেহ মোবারক অর্ধেক মানুষ গেড়ে গেছে ভাই নরম মাটিতে ডাব পড়তে নারিকেল পড়তে কোনোদিন দেখছেন নরম মাটিতে নারিকেল পড়লে কি হয় অর্ধেক ডেবে যায় অর্ধেক ডেবে যায় আল্লাহ নবী শুয়ে পড়তেন কঠিন পাথরের উপরে জিব্রাইল কয়েকটা আয়াত নাজিল করে চলে যেত দেখা গেল নবী দেহ মোবারক ওই পাথরের ভিতরে অর্ধেক গেলে গেছে সাত্তবক আসমান জমিন চাঁদ সুরুজ গ্রহ নক্ষত্র সাগর মহাসাগর পাহাড় পর্বত মরু পারাবার সারা দুনিয়ার ওজন যা হবে কোরআনে পাকের একটা আয়াতর ওজন তার চাইতে লক্ষ কোটি গুণ বেশি সানুল কি আলাইকা কাওলান সাকিলা যে কোরআন সবচেয়ে ভারী পাহাড়ের উপরে নাজিল করলে পাহাড় গলে যেত কি আমি আল্লাহ প্রথম এই কোরআন লহে মাহফুজে 
যখন সংরক্ষণ করি বাধুয়া কর আন মাজিদ ফিলাহিম মাহফুজ আমি পাহাড়কে বললাম পাহাড় তুরুপুরে আমি কোরআন নাজিল করব পাহাড় কানতে 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 এমন কান্না কানলো পাহাড়ের পাথর গুলো এইভাবে পানির মতো গলে গলে বে বে পড়তে শুরু করলো এই আমি না বল পাহাড় বলে আমি অক্ষম আমি এই কোরআন এটাকে বহন করতে পারবো না আমার উপরে কোরআন দিলে আমার অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে বিলীন হয়ে যাবে এইবার আল্লাহ রবুল আলমিন আসমানকে বললেন অসামা আসমান তুর বলে আমি কোরআন নাজিল করব আসমান কেন্দ্রে কেন্দ্রে বলল রবুল আলমিন আমি মহাকাশ সূর্যকে ধারণ করি চাঁদকে ধারণ করি ও যাও না সেরা যাও অহা যা কোরআনে একটা সুরা আছে সূর্য আসামস এক দল মহাশূন্য বিজ্ঞানী তারা দেড় যুগ আঠারো বছর সূর্যের আলো উত্তাপ রৌদ্র এটার উপরে রিসার্চ করেছে গবেষণা করেছে করার পরে তারা স্বীকার করেছে যে সূর্যের উত্তাপ টেম্পারেচার কমপক্ষে তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস রিপিট তাপমাত্রা তাপমাত্রা উত্তাপ গরম কত গরম তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস একশো দুই ডিগ্রি যদি আপনার জ্বর আসে পরনের কাপড় ঠিক থাকে না ঠিক কিনা বলেন বাইশো ডিগ্রিতে পাকা লোহা ইস্পাত লোহা বাইশো ডিগ্রি উত্তাপে সঙ্গে সঙ্গে গলে পানি হয়ে যায় তিরিশ কোটি ডিগ্রিতে কি গলে খাইসে রে খাইসে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছে সূর্যের টেম্পারেচার উত্তাপ কমপক্ষে তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এই সূর্য যদি না থাকত দুনিয়ার সব কিছু অন্ধকার হয়ে যেত চাঁদ গ্রহ নক্ষত্র কিছুই সবাই সূর্য থেকে আলো নিয়ে ধার করে তারপরে এইভাবে এরপরে আসে আরেকটা মারাত্মক কথা যেটা সেটা বলে আমি এই ভূমিকাও ছেড়ে দিচ্ছি একদল বিজ্ঞানী তারা পরস্পর আলাপ করল যে তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কি লাকড়ি দিয়া এই সূর্য জলে এটা তো আগুন আমরা দেখতেই পাচ্ছি সূর্য একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড সেরা যাও ও হা যা তখন তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলল সূর্যের চারিদিকে হাইড্রোজেন গ্যাস জমা আছে হাইড্রোজেন গ্যাস ওই যে জাপানে যে বোমা ফেলা হয়েছিল হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এত যুগ চলে গেল জাপানিরা তিনবার একবারে পাতাল পর্যন্ত সেই জায়গার মাটি এগুলোকে খুঁড়ে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে দিয়ে আরেক জায়গার মাটি এনে ফেলেছে দুই মাস পরে দেখা যায় সেই মাটিগুলো আবার ওই অ্যাটমিক পাওয়ারে দূষিত হয়ে গেছে তিনবার বদলানোর পরে কয় বদলাই লাভ নাই অ্যাটমিক পাওয়ার প্রিয় ভাইয়েরা এখন বিজ্ঞানীরা বলে সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন তার খানা সেকেন্ডে মিনিটে ঘন্টায় দিনে মাসে বছরে যুগে যুগ যুগান্তরে কালে কাল কালান্তরে বিজ্ঞানীরা বলে কোন দিন জানি গ্যাসের রিজার্ভ শেষ হয়ে যায় যেইখানা খায় সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন আরেক দল বিজ্ঞানী বলে চলো আমরা সূর্যের চারিদিকে কি পরিমাণ গ্যাস মজুদ আছে এটাকে একটু দেখে আমরা অ্যানালাইসিস করি তারা এইবার সূর্যের চারিদিকে হাইড্রোজেন গ্যাস যেটা দিয়ে সূর্য জলে তাপ সৃষ্টি করে আমাদেরকে উত্তাপ দেয় তারা বলল আজ থেকে আগামীতে আরো পাঁচশো কোটি বছর এখন থেকে আগামীতে আরো পাঁচশো কোটি বছর প্রতি সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন করে জ্বালিয়ে জলার মতো গ্যাস সেখানে রিজার্ভ আছে এরপর একটা বললে আপনারা বুঝবেন না অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যাবে আল্লাহর এই মহান সৃষ্টি তিনি যত বড় তার সৃষ্টিও ঠিক তত বড় এইবারে আসেন এই সিনাসাক মেরাজের সময় হইছে আগে দিয়া কেন হইছে নবী এতদিন এই দুনিয়ার এই জগতের আমাদের সাথে একজন মানুষ ছিলেন এখানে বসবাস করেছেন ওই যে সেদ্ধাতুল মন তাহা বলেছি 
যেখানে গিয়ে পাইলট সারেন্ডার করেছে জিবরাইল ফেরেস্তা কিসের তৈরি নূরের 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 তৈরি ফেরেস্তা বলে যে এখান থেকে উপরের দিকে আল্লাহর আস পর্যন্ত এমন নূর যেই নূর বেদ করে যাওয়ার হ্যান্ডাম ক্ষমতা আমি জিবরাইলের নেই আমি জ্বলে পড়ে সাই আঙ্গার হয়ে যাব তাহলে ওই যে সুপার ন্যাচারাল যেই স্পেস ওয়ার্ল্ড নবীকে সেটা পার হইতে হবে যার জন্য এখানে মেশিন যেটা আছে হার্ড যেটা আছে এটা দিয়া ওইটা পার হওয়া সম্ভব নয় যার জন্য মেয়েরাজের আগে দিয়ে এটাকে জিবরাইল পাঠিয়ে কেটে কুটে বেহস্তের আবে কাউসারের পানি দিয়ে ধুয়ে এটাকে শক্তি আরো বাড়িয়ে এমন ভাবে শক্তিশালী করেছেন যাতে জিবরাইল যেখানে যেতে পারে না নবী সেটাকে অতিক্রম করেও যেতে পারে আমি আল্লাহ স্বয়ং এই কোরআন আরবি ভাষায় নাজিল করেছি এই জন্য আরবি ভাষায় নাজিল করেছি যাতে করে কোরআন বুঝতে তোমাদের সহজ হয় সুবিধা হয় এই জন্য আরবি ভাষায় তিন কারণে আরবি ভাষা শিখ তিনটা কারণে আরবি ভাষাকে মহব্বত করো গুরুত্ব দাও লেহান্নি আরবি আমি মোহাম্মদ সাল্লাম আরবি ভাষী অল কোরআন আরবি মহাগ্রন্থ কোরআন আরবি অলে সান ও আহালিম জান্নাতে আরবি তোমরা যখন জান্নাতে যাবে সেখানে তোমাদের ভাষা হবে আরবি কবরে তিনটা প্রশ্ন হবে আমরা জানি কোন ভাষায় হবে কোন ভাষায় আপনি বাংলায় ডক্টরেট ইংরাজিতে মাস্টার বহুত কিছু কবরে যখন সবাই দিছে এবারে ইংরাজির মাস্টারিও শেষ বাংলার মাস্টারিও শেষ সব ডিগ্রি ফেল এইবার আপনার সাথে আল্লাহর পাঠানো ফেরেস্তা দুইজন আসবে এসে আপনার সাথে কথা বলবে প্রশ্ন জিজ্ঞাস করবে কোন ভাষায় কোন ভাষায় প্রফেট সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কোন ভাষায় প্রশ্ন হবে জব দিতে হবে শুদ্ধ বাংলায় মহিয়ান গরিয়ান অসীম করুন দয়াবান বিচার দিনের প্রধান মহান আল্লাহ আমার রব কার বাংলাতে ভাষা লাগে এটা জব দিলে বোধ হয় গোল্ডেন এ প্লাস সজ্জানা ঘোড়ার ডিম আপনাকে প্রশ্ন করেছে আরবি আপনার দুনিয়া জীবন শেষ কবরে গেছেন আপনার রুকে আবার ফিরেই দেওয়া হয়েছে নাকি এগুলো আপনারা জানেন এখন আর বাংলাও নাই ইংরেজিও নাই পুষ্টিও নাই হিন্দিও নাই পালিও নাই এখান থেকে শুরু করে হাসরের মাঠ কবর হাসর পলসের আপনি যান প্রত্যেক জায়গার ভাষা কি তাইলে দুনিয়াতে যেই ভাষায় ডিগ্রি নিলেন মাস্টার হইলেন সেই ভাষা চলবে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ঠিক কি না আর মরার পরে কবর থেকে শুরু করে বেহেস্টে যাওয়া পর্যন্ত আপনার ভাষা হবে কি বেসতে গেলে ভাষা কি জান্নাতে আরবি তাইলে আরবি এটা শেখা দরকার আছে না নাই যারা আরবি শিখেছে কোরআনকে মহব্বত করেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন কবরে তাদেরকে তিনটা প্রশ্ন করা হবে মান রাবু কা আমা দিনু কা আমান নাবিউ কা তারা প্রশ্ন বুঝুক আর না বুঝুক জোয়াব জানুক বা না জানুক আমি আল্লাহ দায়িত্ব নিলাম ইমানদার নামাজি রোজাদার দিনদার সাহেব কোরআন তাদের মুখ দিয়ে আরবিতে প্রশ্নের জবাব বের করে দিয়ে তাদেরকে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করাবার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজের হাতে নিলাম এক নাস্তিক আরেক নাস্তিক কয় ভাই এটা তো গদ বাঁধা কোরআনে প্রশ্ন তিনটা মান রাবু কা আমার দিনু কা তুই আর আমি এক কাম করি চল এক মাসের জন্য বাড়ি সেরে সুন্দরবনের কাছে যাই অথবা হিলা হিমালয়ের পাদদেশে যাই ওখানে গিয়ে আমরা মান রাবু কাহ এটা জবাব হবে রাব্বি আল্লাহ 
শুধু মুখাস্ত করবো তসবি নিয়ে রাব্বি আল্লাহ রাব্বি আল্লাহ রাব্বি আল্লাহ রাব্বি আল্লাহ রাব্বি আল্লাহ দিনি আল ইসলাম দিনি আল ইসলাম নবী মোহাম্মদ এমন মুখাস্ত করবো কবরে যখন আমাকে জীবিত করে উঠিয়ে বসানো হবে ফেরেস্তার মুখ লড়লেই বসবো এটা প্রথম প্রশ্ন কিরে ভাই বাঙ্গাল কি চালাক রে ভাই যখন ফেরেস্তার মুখ লড়বে তখন আমি এখানে এমন মুখাস্ত করব আমি বলবো রাব্বি আল্লাহ সেকেন্ড টাইম যখন ফেরেস্তার মুখ লড়বে আমি বলবো দিন আল ইসলাম এই তিন নাচ থেকে এমন মুখাস্ত করেছে ভাই আল্লাহ কয় কাজালে কা তৎকা আয়াতুনা ফানাসি তাহা তোর কাছে কোরআন পাঠিয়েছিলাম নবীর খুন্ডাঙ্গাই কোরআন নদীর নবীর দাঁত ভাঙ্গাই কোরআন নবীর মাথার খুলি ভাঙ্গাই কোরআন আমাদের কাছে আমানত ঠিক কিনা বলেন আর আজকে কোরআন কি নিয়ে মস্কারি করা হচ্ছে কোরআনের শিক্ষা ব্যবস্থা এগুলোকে আজকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে স্কুল থেকে দূরের কথা মাদ্রাহা সিলেবাসের মধ্যে মূর্তি সবই মন্দিরের সবই এখানে শরীফা 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 এখানে বীর্যের কথা আছে মেয়েদের মাসিকের কথা আছে কন্ডমের কথা আছে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র আপনারা নেটে দেখছেন কিনা জানি না ওদের একটা চুল দেখলে বুথের তলায় বাইরে ভাই এগুলা কি বিগুটে কিম্বুত কি মাকার কারো চুলের আবার খোঁপা বাঁধা আছে ছেলে ছেলে ওরা সাধ্যের সামনে দাঁড়িয়ে বলে মা বাবার গাছের টাকা খরচ করে সমকামিতা শিখার জন্য ব্ল্যাক ইউনিভার্সিটিতে আসি নাই আমরা চাই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা এই চুল জুলফি আল্লাহ ছেলেরা আজকে দাঁড়িয়ে গেছে কোরআনের পক্ষে ইসলামের পক্ষে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা বোধ হয় দাঁড়াবেন না আপনারা বোধ হয় দাঁড়াবেন না আমরা সবাই দাঁড়িয়ে যাব ইনশাল্লাহ ঠিক কি না বলেন বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে আপনারা জানেন গত মাসে সেখানে রাম মন্দির উদ্বোধন করা হয়েছে স্থাপন না করে উদ্বোধন ভগবান রামের পূজা শুরু হয়ে গেছে সেইটা চালু হওয়ার পরেই এইবার ভারতে আরেকটা মসজিদে কি মসজিদটার নাম কি এই মসজিদটাতে পুরাপুরি রামের মূর্তি ঢুকাইয়া ইমাম যেখানে দাঁড়ায় তার পাশে রামের মূর্তি ঢুকাইয়া সেখানে গিয়ে ওরা পূজা শুরু করেছে আর মন্ত্র পড়ে জবা কুসুমা শঙ্কা সমকাশ্য পিয়ং না সং ও সামুন্ডে জয় জয় সম্ভয় সম্ভয় সর্বসত্তা নমং সাহা বন্দে মাতরম আমাদের মসজিদ তারা মূর্তি ঢুকিয়েছে আপনারা তো সবাই মেনে নেবেন মেনে নেবেন ভারতের মতো গর্জি উঠতে হবে জীবন চলে যাবে কিন্তু মুসলমান কোনোদিন আপোষ আজকে ভারতে প্রায় আগুন লেগে গেছে মুসলমান যারা আছে অনেক হিন্দু তারা মুসলমানের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে ভারতের পণ্য আমরা আর কিনব না কি আমরা না খেয়ে থাকবো ভারতের পণ্য কিনব না যেমন ইসরায়েলেরটা কিনি না আজকে চার মাসের মুখে এসে ইসরায়েলের আমও গেছে সালাও গেছে আমও গেছে তারা মনে করছে এখানে এরা ফিলিস্তিনে থাকে রিফুজি বাড়িঘর সব আমরা ভেঙে ফেলেছি কিচ্ছু নাই এদেরকে ধরলেই বোধ হয় খেয়ে ফেলতে পারবো খাইতে যাইয়া এমন গলা তার কিসে ভাই ইহুদি সেনাদের মধ্যে শতকরা দশ জন সৈন্য পাগল হয়ে গেছে বাকি যারা আছে তাদের মধ্যে শতকরা তিরিশ জন সৈন্য তাদের পাশাকি না ডাইরেক্ট হয়ে গেছে ডাইরেক্ট বুঝেন রক্ত আমসা কোন বার্তার নাই থ্রুপাস থ্রুপাস এখন কি আগামুতা করবে নাকি যুদ্ধ করবে বলেন কিছু পাগল কিছু ছাগল কিছু ডাইরেক্ট হাসতে হাসতে আগে ইসরায়েলি পণ্য আমরা বর্জন করেছি যতদিন বেঁচে থাকি আমরা এটা শোব না তার কাছেও যাব না বাটা বাটা জুতা থেকে শুরু করে সেবন এক কোকা কলা মানে অনেক 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 বলার তো আমার সময় নেই আপনারা জানেন না জানলে যারা জানে জিজ্ঞাসা করে নেবেন ইসরায়েলের পণ্য আমাদের জন্য হারাম তারা আমাদের বাইতুল মাকদাস এটাকে ভেঙে ফেলেছে অনেক অংশ বাকি যেটা আছে এটাকে ভাঙ্গার জন্য আজকে তারা পরিকল্পনা নিয়েছে ঠিক কি না বলেন তবে আপনাদেরকে বলে থাকি বলে রাখি বৈতুল মাকদাস এটা ভাঙবে না এটাকে বিলীন করা যাবে না এটাকে নিশ্চিন্ন করা যাবে না এই জেরুজালেম এই ফিলিস্তিন এখানে পাঁচ হাজার নবীর কবর আছে এই জেরুজালেম ফিলিস্তিন বাইতুল মাকদাস 
মসজিদের হলুদ গম্বুজ যেখানে এটা আসরের মাঠ হবে আল্লাহ লালসে হলুদ গম্বুজের জায়গায় বসবে সুতরাং এটা আল্লাহ সিংহাসনের জায়গা তারা কিছুই করতে পারবে না পশমটাও শিখতে পারবে না কিন্তু আজকে ইসরায়েল তাদের অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের সুপার পাওয়ার ইসরায়েল যার পারমাণবিক বোমার সংখ্যা কত কেউ বলতে পারবে না কিন্তু একদল বস্তিতে থাকা মানুষ যাদের অস্ত্র নাই হাতিয়ার নাই কি তোপ কামান নাই কিছু নাই একটা রাষ্ট্র নাই তাদের সাথে যুদ্ধে বলবেন যে কিছু কিছু মুসলমানদের মধ্যে ভাইদের মধ্যে আমাদের বুদ্ধিজীবী আছে যারা বুদ্ধি বিক্রি করে খায় আর কি কিছু কিছু বিশেষ অজ্ঞ আছে বিশেষ কয় বিশেষজ্ঞ আমি বিশেষের পরে হাইপেন একটা লাগাই বিশেষ তাহলে বিশেষভাবে অজ্ঞ জাহেল দি গ্রেট জাহেল দি গ্রেট নাম বুদ্ধিজীবী তারা কয় হামাসের এই কামটা করার কি দরকার ছিল হামাসের তারা যদি এইভাবে শেষ সাথে যাই আক্রমণ না করত তাইলে তো আর ইসরায়েল এইভাবে ফিলিস্তিনকে এইভাবে মাটির সাথে গুড়িয়ে দিয়েছে এই কামটা করত না আরবি একটা প্রবাদ আছে একজন মানুষ মায়ের খাইতে 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 যখন দেখে যে মারতে মারতে আমার শরীরটাকে হাড় মাংস চূর্ণ করে ফেলেছে এবং মরা পর্যন্ত আমাকে সে মারতেই থাকবে তখন ওই লোকটা বেরোখা হয়ে যায় তেলা হয়ে যায় ঠিক আছে তুই তো আমাকে মেরে ফেলবি আমি বুঝতে পেরেছি তো মরার আগে তোর অন্ডকোষে একটা লাঠি হলেও আমি মারব অন্ডকোষে লাঠি বুঝলেন অন্ডকোষে লাঠি ফিলিস্তিনিরা একশো বছর কিল খাইছে একশো বছর যখন দেখছে ইসরায়েল তাদেরকে খেয়ে ফেলবে হজম করে ফেলবে কয় মরছি তো মরছি একটা লাঠি হইলেও মারি তা নাইলে অস্ত্র শস্ত্র ছাড়া খালি হাতে হুদাতি বোদাই নাতি মাফ করবেন কিচ্ছু নাই ইসরায়েল মুকলে কিচ্ছু নাই খালি হাতে নামছে আল্লাহ সাহায্য বোধে আসে নাই ধরে বলেন আজকে আমেরিকা ফিলিস্তিনি ইদেরকে কয় বাপ 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 তোরা যুদ্ধ থামা তোরা যুদ্ধ থামা ইসরায়েল তো আমাদের বন্ধু ভুল করে ফেলেছে তোরা যুদ্ধ থামা এত সহজ না ফয়সালা তলোয়ার সে হোক ইনশাল্লাহ প্রিয় ভাইরা তাহলে আমরা এই দুইটা দেশ যারা সরাসরি আমাদের মসজিদের উপরে আমাদের অস্তিত্ব আমাদের ভূখণ্ডের উপরে এইভাবে ছুরি চালিয়েছে আমরা তাদের কোনো পণ্য ব্যবহার করব না এইটাও একটা জেহাদ এইটাও একটা ভাই আমি ভারতের বিরুদ্ধে কিছু কইলে কয় বুড়া হুজুর তো রেজাকার হয়ে গেছে ভারতের বিরুদ্ধে কথা কইলে যদি রেজাকার হওয়া লাগে তাহলে বুঝা যায় এই দেশটা বাংলাদেশ না কি রে ভাই অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস আমার নবী আমাকে শিখিয়েছেন হব্য লত্নে মিনালি ইমান দেশ প্রেম ইমানের অঙ্গ আপনারা যারা নেট জগতে আমার মনে যা দোয়া বক্তব্য যারা দেখেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে কোনো বক্তব্য জুমার খোদবা শেষ করার আগে আমি একটা দোয়া সব সময় করি আল্লাহ মাহফেজ মুলকা বাংলাদেশ ও দৌলতা বাংলাদেশ মিনাল ওবা ও তুফান অল কাহাত অল কুম্মাল ও দফাদে ও তাউন ও জলজলা ও ডেঙ্গু ও করুণা ও জামিয়েল বালিয়াত আমি এই দোয়াটা সব সময় করি আমার দেশ বাংলাদেশ আমার জন্মস্থান বাংলাদেশ আমার নবী আমাকে শিখিয়েছেন হব্য লত্নে আমি এই দেশকে ভালোবাসি যার ইমান যত মজবুত সে তত বেশি দেশ প্রেমিক ঠিক কিনা বলেন আজকে বাংলাদেশের গত কয়েক বছরে লক্ষ 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 বিলিয়ন মিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকা বিদেশে চলে গেছে হুজুর কয়জনের নিশে টাকা বলা লাগবে একজন হুজুরও নাই এর মধ্যে আবার তিন কুতুব তারা হুজুর একশো ষোলো জন এই জাতীয় পর্যায়ের হুজুর মালানা তাদের বিরুদ্ধে দুদকে দরখাস্ত জমা দিছে কে হুজুররা ওয়াজ করে ওয়াজ করে টোরে কাড়ি কাড়ি টাকা উৎপাদন করে করার পরে বিদেশে এরা বাড়ি করে বিদেশে ব্যাংকে টাকা রাখে আজকে কয়ে ছ এক বছর হয়ে গেল দুদক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একজন মালানারও বিদেশে বাড়ি পায় নাই বিদেশি ব্যাংকে একটা টাকা পায় নাই সব টাকা মানুষ 
বা এই টাকাগুলো বিদেশে কেন তোমরা পাচার করলা ভাই টাকাগুলো দেশে থাকতো তুমি একটা ইন্ডাস্ট্রি করতা নিজেও খাইতা ওই গরি গোড়াও করে টোরে খাইতো ঠিক কিনা বলেন আর বিদেশে যে রাখছ এই টাকা ফিরে পাওয়ার গ্যারান্টি কদ্দুর কদ্দুর ইসুফ আল্লাহ সাল্লাম বলে জেনার তহমত জেনার মিথ্যা অভিযোগ এনে ইসুফকে জেলে দেওয়া হয়েছে এটা আপনারা জানেন জানেন ভাই কোরআনের একটা চাপটার ধরলে সারা জীবন বললে হতো শেষ হবে না একজন দিনদার যার মধ্যে খফে খোদা আছে জেলখানার লাল ইটের অনেক বুজুর্গি আছে অনেক বরকত আছে কিভাবে চোরে চুরি করে যদি একবার জেলে যায় তিন মাস ছয় মাস খেটে বাইরে হইলে এখন আর চোর থাকে না সে একবার ডাকাই থইয়া বাইরে হয় এটা জেলখানার লাল ইটের বুজুর্গি আর কি ঠিক না ডাকা জেলে গিয়ে ডাকাতি করে যদি একবার জেলে যায় দুই এক বছর খেটে বাইরে হইলে এইবার আর ডাকাতি করে না দিনে মানুষ জবাই করে ডাকাত হয় ডাকাত দি গ্রেট রাজনৈতিক দলের একটা হাঙ্গামি কর্মী হ্যাঁ মিছিলের মধ্যে ব্যাংকে ঢিলা মেরেছে হাসপাতালে আগুন দিছে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলে দিয়ে দিছে ছয় মাস না মাস জেল খাটার পরে আজকে জামিন হয়েছে জামিনের দিন দেখা যায় তার সহকর্মী সহমর্মী তারা ফুলের মালা কাগজের মালা এটা লিয়া জেল গেটে গেছে যে এক স্বনাম ধন্য দেশ বরণ্য সর্বজনমান্য কালা নির্যাতিত সদ্য কালা মুক্ত সেরা গালি বদনাকে আপনারা ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিন তাহলে দেখা যায় গেছে হাঙ্গামি কর্মী ছয় মাস জেল খাওয়ার পরে এখন জননেতা হইয়া গেছে এখন আর সেরা গালি বদনা নাই প্রমোশন হইছে ইউসুফ বিনা দোষে জেল গেছে নয় বসে জেল খাটছে জেল থেকে নবী হইয়া বাড়িছে কি নবী হইয়া বাড়িছে ভালাম্মা বালাগা আসদ দাহ কোরআন বলছে জেলখানায় ইউসুফ যখন ভরা যৌবনে পৌঁছল আর তাই না হু হোক মাও ও এল মা আমি ইউসুফকে হেক মতো দিয়েছি এলেমো দিয়েছি প্রিয় ভাইয়েরা এইবার আরেক পুঠি খাড়াইছে মিয়ানমার বার্মা আজ থেকে কয়েক বছর আগে বার্মার বাংলাদেশের সাথে থাকা যে প্রদেশটা যে প্রভিন্সটা যে কমিউনিটিটা এই বার্মার সেনাবাহিনী এই আরাকানের লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে জবাই করেছে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে ঠিক কিনা বলেন পরশু আর গতকাল মিলাইয়া বার্মার সেনাবাহিনীর পাঁচশো আটান্ন জন বারোতে আইসা ওই বেডির রসিগর হাঁদাই হলাইছে আল্লাহ জমিন অনেক আগে ধ্বংস হয়ে যেত এখন বার্মার যে সেনাবাহিনী আমার মুসলমান ভাইদেরকে মেরেছে তারা এখন বাংলাদেশে এসে পলাচ্ছে তাইলে আল্লাহ পারে না জোরে কন পারে না আর আরাকা নামন একটা মুসলিম রাষ্ট্র হাজার হাজার বছর আগ থেকে আরাকা নামন একটা মুসলিম রাষ্ট্র আপনারা যারা বাংলা পড়েছেন ইংরেজি পড়েছেন আরবি তো বটেই তারা দেখবেন আরাকান রাজসভার ধর্ম এবং সাহিত্য চর্চা সেখানে সৃষ্টি হয়েছে মহাকবি আলাউল মহাকবি আলাউল বাংলা ভাষার যিনি প্রথম পঙ্ক্তি কবিতা রচনা করেছিলেন আরেকজন আরকান রাজসভা মুসলিম রাজসভার কবি মালে মোহাম্মদ মালে মোহাম্মদ সেই সময় নাম আর কি এইভাবে আরাকান রাজসভা যত রাজকবি সবাই মুসলমান ছিলেন আর এই আরাকান এমন একটা দেশ মোগলের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর দিল্লির রাজপথে হাতির পায়ের সাথে বেঁধে তার দশটা ছেলেকে হত্যা করার পরে বাহাদুর শাহ জাফরকে যখন হত্যা করা হলো ঘোড়ার গাড়িতে বাহাদুর শাহ জাফরের লাশটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়ে তারপরে ঢাকা থেকে কুমিল্লা কুমিল্লা থেকে ফেনী ফেনী থেকে চট্টগ্রাম দেখেন ট্রাঙ্ক রোড শেরশাহ যে রাস্তা বানিয়েছিল হুমায়ুনের আমলে ঢাকাতে ট্রাঙ্ক ট্রাঙ্ক রোড আছে গ্রাম ট্রাঙ্ক রোড এখন বলে ট্রাঙ্ক রোড কুমিল্লাতে ট্রাঙ্ক রোড কি ফেনীতে ট্রাঙ্ক রোড কথা কয় না ফেনীর কাছের মানুষ ফেনীতে ট্রাঙ্ক রোড চিটাঙ্গের ট্রাঙ্ক রোড আরাকান রোডে ট্রাঙ্ক রোড ভাই এই বিদ্যা তো আমাকে নাই আপনাদেরকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে মসজিদটা আমাদের কি 
আন্নাল মাসাজিদ আলিল্লাহ মুরজিদুল আল্লাহর ঘর আবাদ করি আমরা ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদ আল্লাহ মান আমানা বিল্লাহ যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে আখিরাতের উপর ঈমান আনে পরকালের উপর ঈমান আনে তারাই দুনিয়াতে মসজিদ তৈয়ার করে এবং আবাদ করে এই মসজিদ আমাদের আমাদের অলংকার মাম বানা লিল্লাহ মসজিদান আল্লাহর যে বান্দা দুনিয়াতে একটা মসজিদ মসজিদের একটা ইট পয়সা দিল যোগান দিল তৈয়ার করলো বানাল্লাহ লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ আল্লাহ পাক খুশি হয়ে জান্নাতে তার জন্য একটা বালাখানা তৈয়ার করেন ইয়াকুত জমরুদ পাথরের বালাখানাতে কদ্দুরা মিনাল মাশরেকে এলাল বাইরে ভাই কদ্দুরা বাড়ি মসজিদ বানাবেন ইটা একটা যোগান দেবেন আপনারা রাজি আছেন আপনারা রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই যোগান দেব সাই ডরাইন না ভাই হুজুরের বোধা লাইন করতে আছে গলা টিভি ধরব ওই এলেম আমাদের নাই আমরা পারি না আমরা মসজিদের সহযোগিতা করেছি আমরা আর আমার আগে যে হুজুরদেরকে দিলেন একজন যদি শাড়ি লইলেন না কিনলে সাইদ হিসাবকে আমাকে কোনোদিন কোনো মহাবেলে কালেকশন করতে দেখছেন নি আগে কন ভাই কালেকশন করতে হলে জৈব হাদিস কম লাগে জৈব হাদিস কিও রাতে আসে আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো ওই জগতের মানুষ না সুতরাং মসজিদে আমরা সহযোগিতা করব সবাই রাজি আসেন তো রাজি আসেন তো ইনশাল্লাহ আসেন এবার আমি আমার কথা শেষ করি কবর হাসর বলছে রাত নিয়ে যান মরার পর থেকে আপনার ভাষা হবে আরবি কি আরবি আর ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন বিশ্ব ইতিহাসের ডায়রি নির্ভরযোগ্য ডায়রি নাইনথ এডিশন নবম সংস্করণ সেখানে তারা লিখেছে অ্যারাবিক অ্যারাবিক ইজ দ্য ওল্ডেস্ট অ্যান্ড রিচেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড খাইছে রে খাইছে অ্যারাবিক একমাত্র আরবি ভাষা ইজ দ্য ওল্ডেস্ট সবচেয়ে প্রাচীন অ্যান্ড রিচেস্ট সবচেয়ে ধনী সমৃদ্ধ যে ভাষাটা দুনিয়ার বুকে সেই ভাষাটার নাম আরবি ভাষা ভাই সে যায় হিগো সিগো এখানে একটা আছে আর কিছু নাই এই একটাই এখন যে লোকগুলা যায় সেই লোকগুলা পুরুষ পুরুষ এখন আপনি যদি বলেন তাহারা যায় তাহারা যায় এখন এই তাহারা পুরুষ না মেয়ে লোক এটার কিন্তু কোন ক্লাসিফিকেশন নাই ইংরেজি ভাষাতে নাই এখন তাহারা লেখে সামনে স্ত্রী এটা লেখলে বুঝা যাবে মাইহলার দল আর তাহারা লেখে যদি পুং পুং এটা লেখে তাহলে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আরবি ভাষা একমাত্র সেপারেট করেছে সে পুরুষের যে হুয়া কি হুয়া সে মহিলা হইলে হিয়া দেখছেন নি হুয়া হিয়া হোম হেতারা হেতারা যদি সব পুরুষ হয় আর হেতিরা যদি হয় তাইলে হুন্না হুন্না দেখেন কোন ভাষায় দুনিয়ার কোন ভাষায় কিন্তু এটা নাই একমাত্র আরবি ভাষা সমৃদ্ধ ভাষা সিলেটে জিন্দা বাজারে এক লন্ডনই সে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর একটা বানাইছে বিশাল হ্যাঁ এখন আজকে সেটা উদ্বোধন হবে সিলেটের বড় বড় আমলা কামলা তাদেরকে দাওয়াত দিছে এক করে বিভাগীয় কমিশনার ডিসি এসপি হ্যাঁ দাওয়াত দিছে এখন এটা আজকে উদ্বোধন হবে সাইনবোর্ড একটা বানাইছে বিশাল বিলাতি কায়দায় এখানে এক মহিলা একেবারে নাকে ট্রাই উলঙ্গ আর এখানে এক পুরুষ আর দোকানের নাম দিছে হি অ্যান্ড সি এন্টারপ্রাইজ পুরুষের নিচে লেখছে হি মহিলার নিচে লেখছে সি মানে হদ্দলা মাইলা ব্যাকের জিনিস এই দোকানে পাওয়া যাবে এখন মেহমানরা খাওয়ার আগে উদ্বোধন করবে ভিটা কাটবে আর কি বিভাগীয় কমিশনের একটি হুঁশিয়ার মানুষ আছেন কয় সাইনবোর্ডটা তো ইংরেজি হয়ে গেল আমাদের রাষ্ট্র বাংলা তো ভাষা তো বাংলা এখন এটার বাংলা একটা নাম অন্তত সঙ্গে রাখা দরকার কয় তাহলে বাংলা করেন এখন হি আর সি এটার বাংলা একজনও পারে নাই একজনও পারে নাই না পারি না হয় না হয় না এক সিলিটটা ছিল গাড়ুয়া 
সিলেটে যায় কারণ স্যার আপনারা যদি মাইন্ড না করেন আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি সিলুটটা ভাষায় বাংলা ভাষায় সম্ভব না সিলুটটা ভাষায় এই হি অ্যান্ড সি এন্টারপ্রাইজ এটা বাংলা তর্জমা করতে পারি কয় করো হেতে হেতি এন্টারপ্রাইজ হি হইলে হেতে সি হইল হেতি আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার শুধু একটা কথা বলে শেষ করে দিচ্ছি সেটা হলো হাসনের কঠিন দিনে নবী সাফায়াত করবেন এটা আমাদের ইমান ঠিক কি না বলেন ওই এক বোখারি হাদিস কেতাব সাফাত ওই আকুল নুহ নবী উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওই আকুল আদম ও সফি উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওই আকুল ইব্রাহিম ও খলিল উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওই আকুল ইসমাইল ও জবি উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওই আকুল মূষা কালিম উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওই আকুল ইশা রুহ উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি আদম থেকে ইশারা সালাম পর্যন্ত সব নবী কি বলবে নফসি 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 আমার কি উপায় আমার কি উপায় ওই আকুল মোহাম্মদ উর রাসুল উল্লাহ জীবনে গোসল করে না আগুসিল্লা পীর গাজার কল্কি টানে আর কয় বিশ্বের রাতে আদ্দে ল্যাংটা বাবা ল্যাংটা হইলে কি হবে বাবার মধ্যে জিনিস আছে এইভাবে দরগা ব্যবসা মাজার ব্যবসা পীর ব্যবসা এগুলা করে টোরে আবার বলে আপনারা যদি কবর হাসরে মুক্তি পেতে চান আমার হুজুরের টরিকে সবক নেন হাসরের দিন আমার হুজুরে আপনার জন্য জাহাজ নই আইব এমন কথা মার্কেটে আসে না নাই সব নবী যেখানে নফসি নফসি হাতে ফিরে জাহাজ লই আইব কথাটা খাটলো বিবেককে জিজ্ঞেস করুন আপনারা আত্মীয়তের কায়দায় বসুন এখনই মুনাজাত হবে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়ুন জীবনের দ্বিতীয়বার এই সুযোগ হয়তো আমরা পাবো না জীবনের শেষ সুযোগ সবাই বসে পড়ুন আশপাশে কোনো ভাই দাঁড়িয়ে আসেন একজনও দাঁড়াবেন না এটা কোরআনের মা পেল মা পেলের শেষ মুনাজাত আখেরি মুনাজাত সুতরাং আমরা যদি কোনো ওজন না থাকে আত্মায়তের কায়দায় বসুন আত্মায়ত কিভাবে বসে আন্ডু ভাঙি সেইভাবে বসেন আপনি যা বলবেন আল্লাহ তা করবে আপনি যা চাবেন অলে আব্দি মা সাল আপনি যা চাবেন আল্লাহ তা দেবে বিশ্বাস করেন করেন ওন আপনি চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গেছে সাহায্যের লাই চেয়ারম্যানের সামনে বই আপনি চেয়ারও তো বইছেন আরো ঠ্যাঙ্গুর ঠ্যাঙ্গুরটাই বইছেন চেয়ারম্যান সাহেব কি মনে করিব দিস ইজ ম্যাটার অফ কাটেসি ম্যাটার অফ অনন্ত বিশ্ব চরাচরের মালিক তার কাছে এখন আমরা কিছু চাব দরখাস্ত করব দাঁড়ায়ও না বসেও না ঠ্যাঙ্গুটাইও না এককালে নামাজের আত্মীয়ত যে যেইভাবে বসি উদুনি আসতা যেম লাকম কয় তোমরা যখন হাত তুলবে সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লাহ জবাব দেব বলে আব্দি মা সাল ফেরেস্তাদেরকে বলবো তোরা কেরামন কাতে বিন তোরা ক আমার এই বন্দায় কি চায় বন্দা কোন অসুবিধা আছে বন্দা যা চায় আমি আল্লাহ তাই দেব বান্দা যা বলবে আমি আল্লাহ তা করব আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ একজনকে আল্লাহ খালি হাত ফিরাবেন না আমার সাথে বড় নাস্তাক ফির রাবি মিনকুল্লে জানবেও ইলাই লাহিম কিছু সহযোগিতা হাতে করে নিয়ে আসে সঙ্গে করে নিয়ে আসে আপনি মুনাজাত করার আগে তাদের এই পয়সাগুলা খোঁজ খোঁজ অর্থ কি ইসলামের জন্য 
ইন্না সালাতাকা সাকানুল্লাহুম তারপরে আপনি হাত তুলে দোয়া করেন আমি আল্লাহ দোয়া কবুল করব তাদের কলিজা ঠান্ডা করে দেব তাইলে অন কি খালি হাতে দোয়া করবেন নাকি কিছু দিটি করবেন আমরা কর আমরা দিবেন কইলে আমি লোক পাঠাই আর যদি আপনারা বিরক্ত হন যে শেষাইতে হুজুরে দচ্ছে একটু আগে গেল জীবন এই কাম করে না আসলে আমরা করি না এখন আমার ক্যামেরাম্যান এসে কানে কানে বলে গেছে বোধহয় খেয়াল করছেন কেউ কেউ যে হুজুর তারা যখন আশা করছে না ভাই এগুলা ঘোষণা দেওয়ার সময় নাই আরে আল্লাহ আমি ওই মসজিদও দি দিলাম আমি হাই টাই দি দিলাম ধরেন তো আমি কি লোক হারাইতাম নি হারাইতাম নি সবাই বসে থাকেন দুই মিনিট সময় লাগবে আপনারা লোক পাঠান লন ব্যাগ লন রুমাল লন পুব দিক থেকে শুরু করেন না একদল পুব দিক থেকে শুরু করেন পুব মাথায় আসেনি আচ্ছা আপনারা সবাই যে যা পারেন যতটুকু পারেন কত দিলেন কমিটি কত পেল এটা বড় কথা নয় আমরা সবাই শরিক হইলাম নাকি শরিক না হয়ে একজনও যাব না যাদের পকেটে টাকা আসে কিছু না কিছু আল্লাহর ঘরের জন্য সবাই দেন আমার সাথে বলুন বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম মোহাম্মদ রসুল্লাহ বিসমিল্লাহের রহমান রাহিম রাদিত বিল্লাহে রব্বান অবিল ইসলামে দিল অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহিমা রসুল ইল্লাহু মোহাম্মদ রসুল্লাহ যে ভাইরা কালেকশন করেছেন এখনই এখানে স্টেজে নিয়ে আসুন এখানে এসে জমা দিয়ে দেন আবার পড়ি বিসমিল